दोस्तों स्टडी मोड में आपका स्वागत है आज हम लोग पॉलिटिकल का सेट फाइव देखेंगे इससे पहले हम लोग चार सेट देख चुके हैं डेली दे, दस क्वेश्चन देखते हैं हम लोग तो आइए इसका कोड जो होगा एग्जाम हॉल में पॉलिटिकल साइंस का वो सेवन होगा ये ध्यान में लगाइएगा अगर पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन करना होगा तो ऑप्शनल वन या ऑप्शनल टू में से एक आपको चूज करना होगा पोलिटिकल साइंस और उसमें से कोड सेवन आपको लगाना होगा दोनों एक ही सेम विषय नहीं हो सकता है पहला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है जो कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है ये पहला क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो दे रहा है कमराज दे रहा है लाल बहादुर सा, शास्त्री जी दे रहे हैं तो इसका आंसर डायरेक्ट आप लगा सकते हैं कांग्रेस के युवा तुर्क किसे जाने जाते हैं चंद्रशेखर जी जाने जाते हैं ठीक तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी डी हो जाएगा ठीक मैंने द हो जाएगा आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है इस समय भारत में जो दलीय व्यवस्था मौजूद है वो कौन सी है एक दलीय व्यवस्था है कि दो दलीय व्यवस्था है कि बहुत दलीय व्यवस्था है ठीक तो इसमें देख ए, आपको आप तो आसानी से जानते हैं कि यहाँ पर बहुत दलीय व्यवस्था है कांग्रेस भी है बीजेपी है तृणमूल कांग्रेस ऐसा नेशनल पार्टी के दर्जा पर लिया जाए तो नेशनल है राष्ट्रीय मैंने इस पर एक बताया था आपको डिटेल भी बताया था तो सात अभी है सातवा कौन बना था तृणमूल कांग्रेस बना ममता बनर्जी जी हैं जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री उनके ही पार्टी ठीक इसमें बहुत दलीय व्यवस्था हो जाएगा दूसरा का क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि अनुच्छेद तीन का संबंध किस प्रदेश से है तो अनुच्छेद तीन किसको विशेष राज्य का दर्जा देता है ये बार बार क्वेश्चन आता है तो ये जम्मू कश्मीर को दर्जा देता है जम्मू कश्मीर को ये विशेष राज्य का दर्जा देता है तो थ्री का आंसर क्या हो जाएगा थ्री का आंसर हो जाएगा ख ठीक आप आसानी से ये क्वेश्चन लगा सकते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे वो पूछ रहा है किस दल के नेता थे तो ये थे सोशलिस्ट जनसंघ या भारतीय समवादी दल या सोशलिस्ट पार्टी या स्वतंत्र पार्टी तो आपको पता है कि ये जनसंघ के नेता थे और ये सबसे कैबिनेट के वो सबसे पहले मंत्री थे जिसने इस्तीफा भी दे दिया था कैबिनेट बनने के बाद उन्नीस में ही दे दिया था इन्होंने इस्तीफा ठीक तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय जनसंघ के ये दल के नेता थे कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे जो कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे तो ये दे रहा है आपको इसमें दे रहा है कि वहां का उस समय राजा जो थे जो आर्टिकल तीन के तहत विशेष राज्य क्यों दिया गया क्योंकि आर्टिकल 35 के तहत आर्टिकल 35 ए के तहत प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला गया ठीक तो वो ऑर्डर किसके द्वारा निकाला जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा उस समय कौन प्रेसिडेंट थे तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे तो वही प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आर्टिकल पैंतीस ए के तहत तीन सौ सत्तर जो आप धारा जोड़ा गया संविधान में वो विशेष राज्य का दर्जा देता है तीन सौ इकहत्तर में भी बहुत से विशेष राज्य जैसे गुजरात महाराष्ट्र कुछ पूर्वी राज्य हैं उनको भी तीन सौ इकहत्तर के ए बी सी ऐसे करके बहुत से आर्टिकल है ठीक पाठ है जिनमें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है कुछ उनको विशेष प्रावधान दिया जाता है वैसे पैंतीस ए जो है प्रावधान करता है किसका प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो कि अभी कोई प्रेसिडेंट चाहे तो इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को वापस भी ले सकता है जैसे वो क्या हो जाएगा तीन सौ सत्तर वहां से हट जाएगा लेकिन किसी में भी ये नहीं है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी इसमें हाथ लगाना चाहता है ठीक तो यहाँ पर उस समय कौन थे तो डॉक्टर राजा हरी सिंह थे वहां के राजा और उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किया था और डॉक्टर पटेल जो सरदार पटेल जी थे सरदार पटेल जी हमारे प्रथम उप प्रधानमंत्री भी बने थे गृह मंत्री भी यही बने थे प्रथम और सरदार पटेल जी का आज जन्मदिन भी है और इसलिए एकता दिवस के रूप में हम लोग इसको मौके पर मनाया जाते हैं एकता दिवस का मौका मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर और आज 31 तारीख है तो आज यूनिटी ऑफ स्टेचू जो गुजरात में बना हुआ है सात सरदार सरोवर बांध के तरफ वो वो उसका भी उद्घाटन आज होगा श्री नरेंद्र दास मोदी द्वारा तो ये भी आप लोग जानते हैं डॉक्टर जो ये देखिए जवाहरलाल नेहरू जो थे वो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री से और सबसे अधिक दिनों तक तो प्रधानमंत्री बने भी रहे ठीक और ये लाट माउंट बेंटल लास्ट हम लोग का गवर्नर जनरल थे ठीक गवर्नर थे जो कि इंडियन नहीं थे इंडियन में पूछ सकता है तो वो दूसरे हो जाएंगे ठीक देखिए आजा, आजादी के बाद भी रहे थे लाट माउंट बेंटल लेकिन कुछ दिनों तक रहे थे फिर खत्म हो गया था उनका कार्यकाल उन्नीस में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया उन्नीस में जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था उसका आधार क्या बनाया गया था तो जो उसका आधार बनाया था ना कि भौगोलिक क्षेत्र बनाया गया था ना कि जाति ना कि धर्म उसका भाषा के आधार पर और भाषा के आधार पर ही सबसे पहला कौन बना था आंध्र प्रदेश बना था मद्रास से कटकर आंध्र प्रदेश बना था और अभी आंध्र प्रदेश से कटकर दो, दो जून दो को भाषा के आधार पर कौन बना था तो तेलंगाना बना था और तेलंगाना आंध्र प्रदेश की सम्मिलित राजधानी 
हैदराबाद है लेकिन वो जो, जो आंध्र प्रदेश है वो अपने जल्द से जल्द अमरावती राजधानी बना लेगा बन रहा है उसका राजधानी अभी हमारे संविधान में कितने भाषा का उल्लेख है तो बाईस भाषा का उल्लेख ये भी रखिए याद और सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा इसमें कौन है हिंदी है ठीक और उसके बाद बंगला आता है और फिर उसके बाद तमिल आता था लेकिन तमिल को पछाड़कर अब क्या हो गया है मराठी आ गया है ठीक ये भी याद रखिएगा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ है जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था वो कब हुआ था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आंसर में दिया हुआ है उन्नीस सौ और उन्नीस तो आप आसानी से इसे लगा सकते हैं कि उन्नीस में ही हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन ठीक तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे तो ये कौन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे ठीक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ये भी याद रखिएगा आज इनका जन्मदिन है ये भी याद रखिएगा ठीक और सबसे लंबी कैबिनेट मंत्री के पूछे ना कब तक रहे तो वो जगजीवन राम है ये भी याद रखियेगा वो जगजीवन राम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सबसे पहले इस्तीफा दे दिए थे ठीक गोवा भारतीय संघ का राज्य किस वर्ष हुआ जो गोवा भारतीय संघ का राज हुआ था गोवा देखिए भारत में सबसे पहले वास्को डिगामा आया था चौदह सौ अंठानवे में बोला जाता है भारत की खोज किया गया था मतलब कि समुद्री मार्ग का खोज किया गया था ठीक है और वो कहा था एक पुर्तगाली था तो पूछता है कि भारत के सबसे पहले कौन आए थे तो पुर्तगाली आए थे ठीक लेकिन अगर पूछता है कि सबसे बाद गए कौन भारत छोड़ गए तो वो भी पुर्तगाली ही थे सबसे बाद में गए थे क्योंकि वो गोवा में पांडुचेरी में कुछ ऐसे ऐसे जगह थे माहे तो वहां पर अपना कब्जा किए हुए थे ठीक लेकिन बाद में क्या हुआ उन्हें जाना पड़ा यहाँ पर देखते हैं हम कि ये पूछ रहा है कि भार, गोवा भारतीय संघ राज्य में किस वर्ष हुआ तो गोवा जो भारतीय संघ राज्य में हुआ था वो हुआ था राज्य किस वर्ष बोला केंद्र शासित नहीं ये पूछ रहा है राज्य किस वर्ष बना था गोवा पूर्त राज्य किस वर्ष बन गया था तो यहाँ पर आप जाएगा उन्नीस में पूर्ता ये राज्य बन गया था उन्नीस में क्या हुआ था यहाँ से पुर्तगाली को हटा दिया गया था यहाँ से पुर्तगाली से ये ले लिया गया था गोवा अभी गोवा का मुख्यमंत्री कौन है तो मनोहर पारिकर है ये भी याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर दसवा है कि भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है पूछ सकता है तो भारत में भी जो संघ शासित प्रदेश है वो सेम है साथ ही है लेकिन अभी हम लोग का जो 2014 में राज्य बना है वो हो गया है पूर्णतः राज्य हो गया वो 29 हो गया है और उन्तीसवा राज्य तेलंगाना बना था और उससे पहले तीन राज्य बने थे दो में कौन कौन झारखंड कटकर बना था बिहार से उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड कटकर बना था छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कटकर बना था ये कटकर बना था तो ऐसे कर कर उन्तीस राज्य और सात केंद्र शासित राज्य हमारे देश में है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य कौन होता है दिल्ली है दिल्ली और दो ऐसे केंद्र शासित राज्य जहाँ विधानसभा भी है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग भी लेते हैं कौन कौन पांडुचेरी और दिल्ली ये भी याद रखिएगा तो ये है आप आज का क्वेश्चन कैसा लगा क्वेश्चन ये जरूर बताइएगा और आगे जो क्वेश्चन आगे फिर वो भी दस क्वेश्चन आएंगे और ये सीरीज चलते रहेगा आपको आते आते एग्जाम हम चार से पांच क्वेश्चन पोलिटिकल साइंस से करा देंगे और, और भी विषय से क्वेश्चन शुरू होने वाला है लेकिन पोलिटिकल साइंस के स्टूडेंट ज्यादा है इसलिए और आसान विषय भी है 25 में 24 तेईस आपको आसानी से लगा सकते हैं इसे ध्यान में रखिएगा ठीक और आगे देखते हैं अगर आपने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है 200 वाला ग्रुप 200 रुपए फी लगता है उसका पेटीएम के माध्यम से आपको पे करना पड़ता है डेली आपका ऑप्शनल का सेट मिलेगा दो डेली आपको कंपल्सरी के सेट एक मिलेंगे डेली आपको पचास टॉप क्वेश्चन मिलेंगे ऑब्जेक्टिव जो कंपल्सरी में आने की संभावना ज्यादा रहता है और आपको संडे टू संडे टेस्ट भी होता है इसमें अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर रहा है इस पर व्हाट्सएप कर अपना नाम अपने गांव का नाम अपने जिले का नाम भेज दीजिएगा व्हाट्सएप नंबर आपको पेटीएम नंबर मिल जाएगा पेटीएम कर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं तो वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए लाइक कीजिए और स्टडी मूड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद